ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബീഫ് ബേബീസ് ബീഫ് ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മത്തങ്ങയുടെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളും അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂവും കുറച്ച് റെസിപ്പീസും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പന്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്തങ്ങയുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കോമ്പൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അതൊക്കെ തന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ തന്നെ ആ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പംകിൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോൺസ് അതായത് എല്ലുകളെ സ്ട്രോങ് ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും ഡൈജഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും ഹോർമോൺ ബാലൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പംകിൻസിന്റെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് കാരണം ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും ഈ പംകിൻസിൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വൈറ്റമിൻ എ ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇത് കണ്ണിന്റെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതുമാണ് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെറ്റബോളിസത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മസിൽ ഫോമേഷനെയും മസിൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പംകിൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിന്നർ ടൈമിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിരശല്യം മറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ തടയാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട് ഇത്രയാണ് പംകിൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് സിമ്പിൾ പംകിൻ പ്യൂരി ഇത് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മോൾക്ക് പംകിൻ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അടുത്തതാണ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് പംകിൻ പ്യൂരി അതായത് ഈ പംകിൻ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു ആപ്പിള് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്ത് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത് പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ആപ്പിൾ ആൻഡ് പംകിൻ പ്യൂരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വളരെ ഹെൽത്തിയർ ആണ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയാണ് പംകിൻ ആൻഡ് പിയർ പ്യൂരി അതായത് ഈ പിയർ നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മുറിച്ചിട്ട് പംകിനും ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പംകിൻ പ്യൂരി ആറുമാസം മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ ആപ്പിളും പിയറും വെച്ചിട്ടുള്ള പംകിൻ ചേർത്തുള്ള പ്യൂരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് മാസം മുതലേ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പംകിനും ബനാനയും പീച്ചും വെച്ചിട്ട് പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഈ പഴവും പീച്ചും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പംകിൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഓരോന്നിനും അലർജി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇത് മൂന്നും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏഴര മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതാണ് പംകിൻ യോഗേഡ് അതായത് പംകിൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് തൈരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതും വളരെ ഹെൽത്തിയർ ആണ് തൈര് അധികം പുളിക്കാതെ തന്നെ എടുക്കണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത
പാൻകേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായിട്ടുള്ള പാൻകേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പംകിൻ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ പാൻകേക്ക് റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പഴത്തിന് പകരമാണ് ഈ പംകിൻ വേവിച്ചത് ചേർക്കേണ്ടത് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്സ് പൗഡർ എടുക്കാം ഹെൽത്ത് മിക്സ് പൗഡർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി ചോദിച്ചാൽ മതി അടുത്തതാണ് പംകിൻ സൂപ്പ് ഇതും പംകിൻ പ്യൂരിയുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയോ വലിയ ഉള്ളിയോ അതായത് സവാളയോ ചെറിയ ഉള്ളിയോ ചേർക്കാം പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പംകിൻ പ്യൂരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കട്ടിയായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ ബട്ടറോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എട്ട് മാസം മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതും വളരെ ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് പംകിൻ ആൻഡ് സ്പിനാച്ച് റൊട്ടി ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും ചീരയിലയോ മുരിങ്ങയിലയോ ഏത് ഇലയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ആ മാവിലേക്ക് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചപ്പാത്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വേവിച്ചിട്ട് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് വേണം ചപ്പാത്തി മാവിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കേണ്ടത് പത്ത് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു റൊട്ടിയുടെ അതായത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഫോമിലായത് കൊണ്ടാണ് പത്ത് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫിംഗർ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാറാകും അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് പംകിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അടുത്തതായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പംകിൻ പ്യൂരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുരുവിൻ്റെ പോഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സീഡ്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയുടെ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സിനമൺ പൗഡർ അതായത് കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചതാണ് ഈ മത്തങ്ങയും കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചതും കൂടിയാണ് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ഫുഡ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ള അതായത് നമ്മുടെ വിരുദ്ധാഹാരം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഫുഡ്സ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പംകിനും സിനമൺ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിങ്കിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാനും അത് കാണാനും പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന
നമുക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ മത്തങ്ങ എങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികം പേരൊന്നും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എന്റെ വീഡിയോസിനൊക്കെ വളരെ വ്യൂസ് കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് മടിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഏതൊരു യൂട്യൂബറിനെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്